שלום חברים, אני סווטה, מסווטה דיין סופ. מה שלומכם? שלומי יוצא מן הכלל. מזמן רציתי לנסות טכניקת גורסט פייר, שזו טכניקה שעובדת עם חוזים וריכוזים שונים של המים בסבון. טכניקה מיוחדת במינה. אני אשתף אתכם בטכניקה הזאת, ורציתי לשלב אותה עם טכניקת מזיקת רוד ספייר, שהסבון בחיתוך נראה כמו עץ. כמו שאתם רואים כאן, קיבלתי תוצאות נפלאות ואין מיושרת ממני, זה אומר שהכל עשיתי כמו שצריך והכל מה שהיה מתוכנן עבד יופי. אז לפני שאני אשתף אתכם בתהליך, אני מזכירה לכם שיש מתחת לסרטון טיימינג כזה, לוחות זמן, אתם יכולים להתקדם ישר לחלק שמעניין אתכם, אם זה מזיגה, אם זה חיתוך ומסקנות. אם זה עשיית הסבון, וללמוד ולחזור על אותו פרק כמה פעמים שאתם רוצים, בלי לחפש אותו במהלך הסרטון. אז בואו נתחיל, וקדימה. אני מתחילה בסימון של תבנית, של חלקים שאני רוצה לחתוך את הסבון, כי אני אחתוך אותו לרוחב ולא לגובה, כמו חיתוך רגיל. אני שמה אמצעי הגנה, כפפות, משקפי מגן. עכשיו אני מתחילה בשקילה של שמנים קשים. את המתכון אתם רואים בצד שמאל. זה מתכון של סבון ותיח שעשיתי. זה הסדר שלי שנוח לי לעבוד איתו. להעמיס קודם את השמנים הקשים, אחר כך למזוג לשם את השמנים הנוזליים. את הפאזה הימימית אני שוקלת פעמיים, פעם 200 גרם לכלל הסבון. ופעם שנייה 95 גרם לחלק עם אחוז המים הגבוה בסבון שיהיה לי ושם אותם בצד. עכשיו אני שוקלת את הסוד הכאוסטית, מוסיפה אותה בחלקים קטנים לקרח, מערבבת עד שהכל נמס. כרגיל אני מסננת את המים, אפשר לראות שנשארות חתיכות של שמן שלא נמס מחלב קוקוס. אני מוסיפה תמצית ריח רימון עם 2.25% וניל, ריח מהמם וסבון יהיה כהה מזה. אני רוצה לנצל את הקהות הזאת בעיצוב. אני בודקת אם האמולסיה היא יציבה. אמולסיה היא יציבה, מאוד חשוב, אני רוצה לעבוד בטרייס מאוד 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 דל. ועכשיו אני מחלקת סבון לשני חלקים שווים, ובאחד מהם אני פשוט מוסיפה מים. יוצא לנו שני חצאים של אותו סבון. שבצד שמאל אתם רואים סבון עם אחוז מים גבוה, בצד ימין אותו סבון עם אחוז מים נמוך יותר. אני עוברת טיפה עם הבלנדר בשביל טיפה להסמיך את הסבון, כי הוא קצת נוזלי מדי. יש לי כלי מתאים מאיקאה מלפני מיליון שנה, שנשתמש בו לצורך מזיגת הסבון. תסתכלו איזה יופי הצד עם אחוז מים גבוה, בהיר יותר מהצד עם אחוז מים נמוך. שימו לב, אין פה צבע בכלל, זה הכל בזכות אחוז המים, השינוי בצבע. אני מתחילה למזוג אותם בו זמנית וליצור מין פסים כאלה, והנה עכשיו אני עושה מין טקסטורה כזאת של עץ, וברגע שאני מגיעה לסימון של הגובה של הסבון, אני מתחילה למזוג מין עיניים כאלה של סבון, כי זה מה שאני רוצה שיהיה לי בחיתוך. אני לוקחת מקל עץ כזה של שישליק ועוברת עוד פעם. אני שוב מוזגת את הסבון כי התרוקן לי תראו עוד פעם החצאים הם שונים בצבע וזה מדהים. אני ממלאה את התבנית ואני משלבת. פסים ישרים עם מין סירות כאלה עד שאני מגיעה לסוף התבנית וכבר סופית מוזגת את העיניים של העץ, מייצבת אותם ומכניסה את הסבון לתנור שחומה מראש ל-75 מעלות. אני עושה CPOP ומשאירה אותו שם עד שהסבון מתקרר. כעבור 16 שעות אני חותכת את הסבון. אני מוציאה אותו מהתבנית הוצאה לגמרי קלה, הסבון קשה ונחמד. אני מסמנת את החתיכות סבון שאני אחתוך מראש, כי אני, כמו שאני אמרתי, אני אחתוך אותו לרוחב ולא לגובה. 
הנה, אני חותכת לפי הסימון. אני במתח מאוד גדול, כי אני לא יודעת מה אני אקבל. מעניין שהסימון שסימנתי איתו את התבנית, משחור הפך לאדום. זה רק הוכחה שלא כל צבע מתאים לסבון, וצבעים, לסבון צריכים להיות צבעים מיוחדים. אני שוב מסמנת את החתיכות וחותכת אותן אחד-אחד. מחזיקה אצבעות. איזה יופי של עיצוב. שימו לב, רק בזכות אחוז המים קיבלנו ממש עיצוב בצבע של הסבון, הוא גם כן לא חלק לגמרי. אפשר לראות שהאחוז מים נמוך יותר, ממש יצוהר שקעים כאלה, וזה נראה ממש ממש כמו עץ, וזה מדהים, ואני לא הפסקתי להתפעל מחתיכות שחתכתי. אני מנקה את הפינות של הסבון, ואני מחתימה את הסבון כרגיל. אופס, חלק הסבון עם אחוז גבוה של המים פשוט נתלש מהסבון. אני מחליטה לאשר סבון להתייבש עוד כמה ימים, ובינתיים מנקה את הפינות ומתפעלת מהיופי הבלתי צפוי <laughs> של הסבון הזה. הנה בבקשה, יומיים אחרי כבר הסבון נהיה כהה יותר בזכות הווניל שבתוך הסבון, בתוך תמצית ריח. מדהים, אני מחכה שהוא יהיה עוד יותר כיף, תודה רבה על הצפייה וניפגש בסרטונים הבאים, ביי.